ഹായ് കൂട്ടുകാരെ റിൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നമ്മളൊരു വിരുന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പാലിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ കട്ട കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാലിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഫ്ലോർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ പാലിലോട്ട് തന്നെ കണ്ടൻസിനും മിൽക്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വാൻ ലാസൻസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടു ലെയർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏൽക്കുന്ന അളവിന് തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാല് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിലും വരുന്ന വിധം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വേണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പോമോഗ്രാനൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമായി പോകരുത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് പുഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടോ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വേറൊരു കളറിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇത് മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ടു ലെയർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി പുഡിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഏത് ഫ്രൂട്ട്